他是真的释怀了吗？嗯、谢谢小郑总关心，离婚这件事拖了那么久，总算告一段落了。我跟你说吧，每次打完离婚官司呢，客户就会传类似的简讯过来。你不要看他们看起来好像很轻松，其实是绷紧很久的弦瞬间断掉，很可怕的。有一些人啊，就开始疯狂的酗酒。有一些人抱头痛哭，哭到快发疯，甚至还要剪光头。不是吧？没那么恐怖吧？他看起来也不太像这种人啊。确定？你很了解他吗？哎，哦，还好，头发还在。我跟你说，他现在状况肯定不好，待会儿他抓狂，你得把我 hold 住他，知道吗？来了。干杯！干杯！干杯！干杯！谢谢两位为我的事情操心。今天这顿饭我请，你们俩放开吃啊！服务员，你好，啊，五十个串儿，谢谢。你稍等。吃这么多啊？可能因为很久都没有吃路边摊的原因。我怎么觉得就这么好吃呢？我觉得待会儿自己可能会吃很多，可能都停不下来吧。哦，你的头发不像假的呀？你在说什么？他在开玩笑，<笑>开玩笑的。那你们怎么还不吃、啊？看着我干嘛呀？吃吃哦，吃吃吃吃吃。虽然呢，我们认识很久了，但是一起吃饭还是第一次。你看你们俩怎么这么腼腆，还不如人家隔壁桌大妈呢。你看人家都放得开。干杯！来干杯！干杯！干杯！干杯！我就说的不会有事吧？以前有句话怎么说来着？能好好吃饭的人，心情肯定不会太差。我跟子曰刚才还担心你呢，担心你走不出来。不过现在看起来多余的。对啊，有什么可担心的呢？离婚不就是为了结束今天的痛苦，迎接崭新的明天吗？说得好，我敬你。来，干杯。哎，等一下。姐姐，给你们俩来一首流行的啊！子曰这家伙唱歌实在是够难听的，难怪大学四年没有跟我们一起唱过歌。那，我想到了一个整他的好办法，我一定要让他在婚礼上高歌一曲。所有人都知道，唱歌多难听。话说回来，你唱歌真的挺好听，你应该经常唱歌吧？要不我们下个月在公司举办歌唱大赛。
些阳，有些迷离。公园的长椅，紧靠着肩，睡去。夏是冬季的倒影。你最近跟郑离怎么样？挺好的呀。反正我们俩就一直整来整去的，老花样，没什么新的。你不是有什么新情况吗？不是，我是说你，你要是真喜欢人家的话，你能不能付诸一点实际行动啊？像这样像三岁小孩一样，你打我一拳，我踢你一脚，这样幼不幼稚啊？